Mit jelent az ünnep a mai ember számára? A gyorsuló hétköznapokban egyre kevesebb lehetőségünk van arra, hogy lassítsunk, megpihenjünk, körbenézzünk. Ma már az év bármelyik időszakában vehetünk ajándékokat, húsvéti nyuszit, csoki mikulást, égősort. De valóban erről szól az ünnep. A folyton változó világban az ünnep a pillanatnyi állandóság megpihenés lehetőségét rejti. A Waldorf iskolák behálózzák a világot, és bárhol is legyen egy iskola, az ünnep kiemelt része az év folyásának. Az ünneplés módjában vannak hasonlóságok, és léteznek különbségek is, de a keret a világban mindenhol ugyanaz. A Waldorf közösségek a Föld minden táján nagyfokú odafigyeléssel készülnek az ünnepekre, hogy a gyermekeknek egy életre meghatározó minőséget hordozzanak ezek a pillanatok. Később ez a minőség segítőleg hat a hétköznapokban és felnőtté válásuk során is. Stábunkkal egy évig követtük az ünnepkör eseményeit, és ez alatt az időszak alatt több intézménybe látogattunk el. Az egyes részek egy-egy ünnepet járnak körül. Szakértők segítségével arra vállalkoztunk, hogy betekintést adhassunk olyan pillanatokba is, melyek a külvilág számára zártak. Ezzel szeretnénk segíteni azokat, akik akár szülőként, pedagógusként vagy érdeklődőként részt vesznek ezeken az ünnepeken, hogy jobban érthetővé váljon számukra, mi, hogyan és miért történik. A mai rohanó világban nem várható el, hogy minden hétköznap ünnepélyesen teljen. Ugyanakkor van néhány pillanat, melynek ünnepi megélése a hétköznapokra is kihat. Az ünnepek az együttlét és a megélés mélységeit tárják elénk. Ismerjük meg együtt ezt a világot! Aki sötétben jár, nem tudja hová megy. Amíg tiétek a világosság, Higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. János 12. 35-36 Sziasztok! Itt vagyunk Paks mellett egy kis faluban az Aranyhal óvoda és iskolába, ahol most először meg fogjuk nézni, hogy az ovisok hogyan készítenek a tegnap kiadventi spirálon felhasznált almákból süteményt, ezt megsütik. Utána pedig megnézzük azt, hogy a szülők és a gyerekek hogyan készülnek fel a délutáni adventi spirálra, ahol az iskolások fognak részt venni. Advent, mondjuk, hogy a várakozás ideje, de egyben megérkezés. A karácsony felé tartó út, ahol, ahol egyre sötétebb lesz, és ott kell megjelennie majd annak a pici fénynek. Minden nap ezzel a várakozással ébredünk, és minden nap van valami, valami szép és új. És mi egyre nagyobb figyelmet tudunk arra fordítani, hogy bent fényt gyújtsunk. És most nem arra gondoltam, hogy villanyvilágítás van a tanteremben, hanem hogy ez a belső fény az emberben, elkezdjen egyre erősebben világítani. De ennek az ünnepnek nincsen magyarázata, nincsen intellektuális magyarázata a gyerekek számára, hanem pusztán a mesén keresztül, a történeteken keresztül, az átélésen keresztül, és azokon a szimbólumokon keresztül, amit, amivel ott találkoznak az ünnep során, élik át ezt az ünnepet. Itt vagyunk az Oviba, ahol felhasználjuk azokat az almákat, amiket a gyerekek tegnap az adventi spirálra készítettek és most újra hasznosítjuk őket, mert én most itt kivágom az almák belsejét, és a gyerekek pedig megtöltik ilyen mindenféle mazsolával, meg aszalt barackkal, mogyoródióval, és aztán megsütjük, és lesz belőle egy kis adventi finomság. Az ünnep egy intim dolog, és attól olyan intim, hogy már nagyon-nagyon sok energiát belefektettünk az előkészítésébe. Jó, 
Most van a 10 órai az oviban, és elkészültek a sültalmák, amit ezelőtt megcsináltunk. Mindjárt megkóstolhatjuk őket. Ha a Waldorf iskolára gondolok, akkor azt gondolom, hogy a pedagógiánkban számtanú kérdés van, és újra-újra feltesszük a kérdéseket magunknak, hogy hogyan tudunk értéket teremteni ebben a mai világban, hogyan tudunk mi is korszerűek maradni. Tehát egy csomó kérdéssel konfrontálódunk, és nem vagyunk egészen magabiztosak, hogy ez pont úgy jó, ahogy van. Ha az ünnepeinkre gondolok, akkor azt gondolom, hogy ebben viszont jók vagyunk. A Waldorf iskolák valahogy meg tudják teremteni azt a hangulatot, hogy a gyerekek át tudják élni az ünnepeket. Itt a kezemben, Ide raktuk bele a gyerekekkel a gyümölcsöt, és ezt is megsütöttük, nagyon jól néz ki. Elsősorban azt szeretnénk, hogy a gyerekek érzésekkel, akarattal, a tevékenységekkel, a mesékkel át tudják élni a, az ünnepeket. Az egyik szülővel most elmegyünk a fenyőágakért, hogy délután ebből építsük ki az adventi spirált a gyerekeknek. Szóval gyertek velünk! És te Fruzsi, te szülő vagy az iskolában? Az óvodában jár két gyermekünk, uh -huh. és igazából az alapítástól kezdve jelen vagyunk az intézmény életében elég sokféle módon. Úgyhogy szinte napi szinten foglalkozunk a, az óvoda meg az iskola dolgaival. Amikor a gyerekek megérkeznek a Waldorf iskolában, akkor családok érkeznek. És a családok Együtt járják az osztálytanítóval az utat, és az iskolával. A részesei az ünnepeinknek, a közös ünneplésnek. Szia! Hello, sziasztok! Jöttünk a fenyőágért. Szia, Fruzsi! Szervusz, Éva! Szia, Anna vagyok! Szia, gyertünk be! És minden évben ti szoktátok adni a spirálhoz, vagy ez változó? Nem, nem ez változó. Hát mindig akinek van. Akinek éppen van. fenyőág, Aha. igen. Tavaly egy másik család hozott egy egész furgonyit. Beállítottak vele. Hogyha ez elmarad, ez a szülői jelenlét, a közös ünnep, együttes közös ünneplés, akkor egy folyamat szakad meg, és hogyha a szülő abban a folyamatban nem tud úgy jelen lenni, akkor az már hat a nevelésre és a gyermekre is, a gyermek bizalmára is. Ezt az adventi spirált, ezt közösen a gyerekekkel építetit, építitek, vagy a szülők csinálják ezt a gyerekeknek? A gyerekek nem vesznek részt az előkészítésben, ők már csak a kész spirált látják egybe, tehát nekik uh -huh. ez teljesen úgymond meglepetés. Az előkészítésben a pedagógusok és a szülők vesznek részt. Bemegyünk az iskolások termében ahol furuljázni fognak, és ezt fogjuk meghallgatni, az osztályfőnök fog bekísérni minket. Minden nap elfurujázzuk a szokásos furuja dalainkat is, mm -hmm. és hozzáteszünk két karácsonyi dalt is. De akkor vannak a megszokottak, és akkor mindig ilyen hang vagy évszakot? Igen, ezt mindig össze egy őszi dalt furuljáztunk, most pedig két karácsonyi dalt. Bármi volt előtte, addig az iskolában, a gyerekek között, az osztályban, Ebben az időszakban hirtelen, egyszerűen így érezni lehet, hogy kisimulnak a dolgok, és lecsöndesedik minden. Én erre emlékszem, mert azért mondjam, amikor én voltam kis iskolás, és itt úgy furuljáznak a gyerekek, hogy a tanárnénit nézik, tehát hogy nem kottából furuljáznak, hanem nézik a tanárnénit, és ahogy az ő ujja mozog, úgy mozgatják a saját ujjukat is. Most már nagyon nagy az izgalom itt az iskolában, mert mindjárt elkezdődik az ünnepség, és a gyerekek most átöltöznek, és utána bemennek az osztályterembe, ahol majd közösen fognak egy mesét hallgatni, és ezzel is készülődnek az adventi ünnepségre. És adventkor van egy olyan ünnep, amit adventi kertnek nevezünk, ez egy spirálforma, ami fenyőágakból, mohából van kirakva. Szépen elhelyezzük a spirálon az aranycsillagokat, benn középen a gyertyát, besötétítünk 
és várjuk a gyerekeket. Itt vagyunk az osztályteremben, ahol a szülők kirakták a nagyon szép adventi spirált a fenyőágokból, amit korábban elhoztunk, és hamarosan megkezdődik az adventi ünnepség, ahol majd megérkeznek a szülők a gyerekeikkel, és minden egyes gyerek kap egy ilyen almát, amiben van egy gyártya, és teljes sötétségben, úgy, hogy közben énekelnek a szülők, és itt a középen látható gyertya adja csak a fényt, körbesétálnak a spirálon, és meggyújtják a saját gyertyájukat, és aztán visszafele bármelyik csillagra, amit végig látható a spirál mellett, lehelyezhetik a gyertyájukat az almával. Az adventi spirál, amiben benne van az egész év, hogy ha Mihálytól elindultunk, a bátorsággal elindulni egy fényjel be egy ismeretlen e, úton, hogy ott megtalálja a, azt a nagy közös fényt, amiből ő út, e, fényt meríthet és erőt meríthet magának. Gyerekek kívülről bemennek, viszik a kis gyártyáskájukat, meggyújtják a belső közös fényből, aztán a visszafelé jövő úton, kifelé a spirálból lerakják ezt a fényt, és ez a fény egyre növekszik abban a sötét térben, ahol a gyerekekkel ezt az ünnepet lejárjuk. Nagyon fontos része ennek az ünnepségnek, hogy a gyerekek nem egyedül érkeznek, hanem velük jönnek a szüleik is, és így közösen, mint egy család élvezhetik az ünnepséget. Az ünnepség meghittsége miatt nem éltünk be a kamerákkal, hogy ne zavarjuk a gyerekeket, de már mindenki meggyújtotta a gyersáját és végig sétált a spirálon, és én is részt vettem ebben a folyamatban, és nekem is itt az égő gyertyem. Mindenki a saját útján, ki gyorsabban, ki lassabban, ki teljesen benne, ki kipillantva belőle, elérkezik a fényhez. És nem rejti a kabátja alá, hogy na ez már az enyém, hanem viszi ki a többiek számára, leteszi, hogy minden, és a végére olyan gyönyörű, fényes mindig a terem. És amikor egy egész osztálynak ez a közös fénye ott megjelenik, az, az egy szintén egy nagyon szép pillanat. Ennek is a mondandója talán, vagy a, vagy a jelentése, menj, keresd meg a benned levő isteni fényt, és világíts vele. Ez a dolgod a világban.